Als Menschen sind wir ahnende Wesen. Manchmal haben wir sogar mehr Ahnung, als wir wirklich Wissen oder Sicherheit haben. Um Wissen geht es sehr oft oder um was ist richtig, was ist falsch. Oder was passiert morgen, was passiert übermorgen, was passiert in der nächsten Zeit. Und da bleibt uns dann oft nichts weiter übrig als die Ahnung. Wir ahnen, dass die Sache schlecht ausgeht oder dass sie gut ausgeht. Wir ahnen, dass etwas im Hintergrund steht, was wir noch nicht wissen, was wir nicht beweisen können, wo wir noch nicht wissen, wo es lang geht. Und dann bleibt tatsächlich ganz oft in unserem Leben nur diese Ahnung. Eine Ahnung, ein diffuses Gefühl. Ich betone ein diffuses Gefühl. Und Gefühle sind Bedürfnisse. Gefühle sind Zusammenhänge, deren tatsächliche Inhalte wir noch nicht wissen, die wir nicht rational erklären können. Und deswegen bleibt uns oft nichts anderes, nichts weiter übrig, als etwas zu ahnen und die Ahnung geradezu zu kultivieren und gewissen Ahnungen zu trauen, anderen wiederum nicht zu trauen und auch ein gesundes Misstrauen zu haben. Also die Kunst ist bei der Ahnung einigermaßen sicher zu werden, Geht das jetzt? Ist das richtig? Ist da, überblicke ich da etwas? Durchschaue ich da etwas? Ohne es rational zu durchschauen oder intellektuell zu durchschauen? Oder durchschaue ich es eben nicht? Und dann ist die Ahnung ein diffuses Gefühl, das sich vielleicht im Extremmaß als Angst manifestiert oder als seltsame Befindlichkeit manifestiert. Aber man kann es tatsächlich lernen im Leben, der, der Ahnung auch zu vertrauen. Ist das jetzt eine richtige Ahnung? Ist es eine falsche Ahnung? Also ganz einfache Beispiele. Ich nehme mal so ein Beispiel. Kriegst du eine Rückzahlung vom Finanzamt oder kriegst du nochmal etwas aufgebrummt, dass du an das Finanzamt nachträglich zahlen musst bei deiner Steuererklärung? Nicht? Dann kann man durchaus, nachdem man das gemacht hat und eben dabei war und sich damit beschäftigt hat, durchaus einer gewissen Ahnung trauen. Kriege ich da Geld? Kriege ich kein Geld? Muss ich noch was zahlen? Und so weiter. Ohne, dass ich es weiß. Das ist wichtig und das ist interessant. Das heißt, es gibt irgendwo etwas in der Welt, was natürlich auch uns anbelangt. Also wir sind da involviert. Das ist immer die Voraussetzung. Wir haben also damit zu tun, dass etwas weiß. Also ich betone, dass tatsächlich etwas weiß und doch nicht weiß im Sinne des Wissens. Das ist interessant dass das immer wieder möglich ist. Und dann ahnt man schon, wo es lang geht. Dann spürt man schon in dem Spürbewusstsein, dass da etwas ist, was sich dann tatsächlich zeigen wird und wo wir dann wirklich wissen oder wahrhaftig wissen, wo es lang geht und was dann tatsächlich rational passiert in dem Sinne des Rationalen. Aber die Ahnung ist etwas, was über diesen Dingen ist, und wie gesagt, man kann das kultivieren und man kann sich darauf einstellen und man kann sich die Ahnung merken, die man hat und dann wird man dann schon sehen, war sie richtiger oder war sie eben falsch in dem einen oder in dem anderen Fall. Aber Ahnung als Intuition, als etwas sehr Umfassendes, wo man schon von vornherein, wenn man sich das oft zum Beispiel in der Retrospektive ähm, fragt, ähm, also im Nachhinein fragt, ja, damals hätte ich doch meinem diesem berühmten Bauchgefühl trauen sollen oder eben nicht trauen sollen, in diese Ahnung zu haben, dass etwas in der Art ist oder in jener Art ist. Das ist interessant. Und insofern ist Ahnung schon etwas, was für uns als Menschen sehr interessant wird, weil wir da nochmal über etwas verfügen, was normalerweise in unserer intellektuellen Aktivität nicht vorhanden ist oder rationalen Aktivität nicht vorhanden ist. Und insofern kann man sich natürlich irren und man kann vollkommen irrational werden oder gar paranoiamäßig werden. Aber die Ahnung an sich ist ein interessantes Metier, mit dem man lernen kann, umzugehen, tatsächlich.